Dios se salve María, llena de ser gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a ser pecadores, ahora en el mundo de muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe, San José, San Felipe Neri, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Pacarito sin cola. Había un pastor protestante, bautista, que tenía problemas en su iglesia de la tomada. Decimos en inglés, it's Miller time. Y él decidió, antes de la Navidad, de hacer una predica fuerte. Y dijo en, con palabras fulminantes, y él dijo, si yo tuviera Toda la cerveza en el mundo la echaría al río. La gente se asustaba porque era tan fuerte. Luego decía, si yo tuviera todo el vino en el mundo, lo echaría al río. Pero habló con más energía. Luego decía, si yo tuviera todo el whisky en el mundo, lo echaría al río. La gente estaba un poco asustada. Se sentó y la maestra del canto se levanta y dice, por la canción final vamos a cantar, vamos al río alegremente. Bueno, eso es fiel, ¿no? Título en letras, filosofía, teología y chistología, ¿no? Yeah. San Felipe Neri, si no digo un chiste, se va a enojar conmigo, ¿no? <risa> ¿Saben el día de su canonización? <risa> Fue canonizada con Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, y luego, se ve de San, uh, San Juan de Ávila, ¿no? Tres españoles, ¿no? Y los italianos han dicho, el Papa canizó tres españoles y un santo. <risa> <risa> y no querían canizarlo, ¿sabe por qué? Porque usaba palabrotas, hablaba el idioma de los romanos, porque trabajaba con los jóvenes. Entonces, cuando había los abogados del diablo, ya estaba muerto. Él apareció a todos en el cuarto y decía esto. <risa> Le gustaba la broma, ¿no? Que hoy mi plática va a ser un poco diferente, va a ser por la perseverancia. Porque prácticamente terminamos hoy nuestra, nuestra uh, misión, ma, mi, mi misión catequética. Entonces uh, estaba pensando, ¿qué plática dar? Porque podría dar plática larga sobre San José o la marca de la Concepción. Yo pensaba, lo mejor sería darles una plática de cómo ponemos después 
perseverar en este retiro, porque al fin de cuentas es un retiro. ¿Cómo podemos perseverar en no regresar a la mediocridad? Aquí hay que decir la palabra, ¿no? No queremos uh, ser mediocres, como dice, ni fu, ni fa, ni chicha, ni lemonada, ¿no? No queremos perder el fuego. Y dado que soy un, antes de ser padre, sacaba un título en letras, pero yo era maestro, maestro profesional, ¿no? En Filadelfia. Y uno de los medios que el maestro utiliza es un acrónimo. Ese acrónimo va a ser las siete M's de la perseverancia. Amén. Los siete M's de la perse perseverancia. Ya ustedes ya saben uh, los dogmas marianos, espero que sí. Se oyeron mi prédica, ¿no? Ahorita le voy a dar los siete M's de la perseverancia en nuestra vida espiritual con el Señor San José y María, y los santos. ¿Ya listos? Sí. ¿Listo, Calixto? Sí. ¿Me explico, Federico? Sí. ¿Entiendes, Méndez? ¿No? <risa> Contentos como un sargento, ¿no? Soy poeta mexicano escondido, ¿no? <risa> ¿Quieren escuchar mi primer poema que había escrito? A los ocho años. ¿Se lo digo? Sí. Muy corto. ¿Quién escucha? Era antes de mi conversión. Era antes de mi conversión. ¿Ya, ya listos? Sí. Green is the grass on the ground. Green is the money I have found. Ah. <laughs> antes de mi conversión, ¿ok? <laughs> <laughs> Antes de mi conversión, ¿qué? ¿okay? Tenía ocho años, ¿no? Como decimos en inglés, I'm a poet and I don't even know it, ¿no? Ok, ya llegamos a los siete M's. Ya listo, Calixto, ¿no? Ok, primer M es oración de la mañana. Oración de la mañana. A levantarse ustedes, yo también, vamos a empezar nuestro día en honor de María, rezando, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y rezar su oración a San José. Mañana le vamos a dar la consagración a San José. Rezar su oración de consagración a María y rezar su consagración al Señor San José. Empezando el día, entregándose a María San José. Dice el santo cura de Aros, que el que empieza bien el día, termina bien también. Decía el fondo del, del Opus Dei, el decía, el momento heroico, solido la cama, inmediatamente de rodillas, consagrándose a María y Señor San José. Amén. Amén. A propósito, ¿por qué el hombre tiró el despertador de la ventana? Porque quiso ver el tiempo volar. ¿no? <laughs> Nosotros no queremos ver el tiempo volar así, ¿no? ¿no? Empezar el día con María y San José. ¿Amén? Sí. Segundo M. ¿Qué hacen ustedes antes de comer? Me lavo las manos, padre. Ok, está bien. Sí. <laughs> Coronavirus, microbios, ok. Bien, está bien. Pero uh, la bendición de la mesa. Sí, padre. ¿Saben que 
hemos perdido este hábito en la cultura moderna. Si siente la mesa, al ataque, al ataque, ¿no? No, empezar el día, empezar el día, empezar el día rezando a María, pero también bendeciendo lo, los alimentos. Dar gracias que tenemos algo para comer. Y al comer, invitar a Jesús, María y San José de sentarse a la mesa. Buena idea. Y así van a evitar la gola, ¿no? Sí, invitar a San José María y Jesús a la mesa. Y hay que rezar una oración, puede ser corta. Lo que yo aprendí, porque aprendí español en Argentina, ellos dicen, bendice Señor los alimentos que vamos a tomar, bendice aquellos que los han preparado, y da pan a aquel que no tiene, por Cristo nuestro Señor. O podría ser el Padre Nuestro, danos el pan de cada día, ¿no? Uno podría ir a la tienda católica y hay pasajes bíblicos para rezar. Si ustedes hablan inglés, blesses el Lord, dice aquí, eso que vamos a decir, por mi parte de Cristo, el Lord, amén. Más corta en inglés, ¿no? Si viene de Salvador, ¿algunos salvadoreños aquí? En Salvador, en Salvador se reza así. Que Dios... Bendiga lo que caiga en la barriga, ¿no es cierto? <risa> bueno, Felipe Neri, chistes, ¿no? Pero bendecir la mesa. Sí, la mayoría de los niños van a la cama sin nada. Niños que van a la cama, no comen nada. Y nosotros vamos, mami, no me gusta la comida, quiero ir a Chuck e. Cheese, ¿no? Basta. No, tiene que dar gracias, que hay algo para comer. Había un niño que había escrito una carta para el día de gracias, que digo, Dios, te doy gracias, que... Puede escoger la comida que yo como. ¿Mm? Tiene refrigerador donde puede escoger lo que come. Muchos en el mundo mueren de hambre, nosotros morimos de gordura. ¿no? <risa> ¿Contrario? ¿no? Ellos no tienen nada que comer, comemos mal o demasiado. Y este, es una realidad triste, pero es una realidad. Yo había escrito un libro como superar la, go la gula, no está publicado todavía, pero la esencia de mi libro es, si uno tiene hambre por Jesús y el pan de vida, puede superar la, go la gula. Amén. Yo lo mantengo. Tiene hambre por Jesús y el pan de vida, va a comer lo suficiente. Hambre por Jesús y el pan de vida. Amén. Lo que cantó el coro en la misa, ¿no? Llegamos al tercero. Estamos hablando de los siete M's, de la perseverancia. Tercero es, ustedes, al terminar su curso de consagración María, cada día están meditando, leyendo el libro, meditando sobre San José y sus virtudes, pero ustedes tienen que perseverar, perseverar en la meditación. Ojalá que sea una hora santa. Dale a Dios una hora. Como decimos en inglés, holy hour and not happy hour. Huh? <laughs> Y no saben bien inglés, happier significa la copeta. Ok, dado que estoy dando los ejercicios de Santo Ignacio por ya más que 35 años, bastante experiencia, ¿no? 
Yo sé que la meditación diaria es lo más difícil. Rezar, rezar en la van ir misa, está bien. Pero la perseverancia en la oración mental, hermanos, híjole, es lo más difícil. Pero si lo hacemos, eso es lo que forma los santos. Celebramos, sí. Semana pasada, San Francisco Javier, ¿no? ¿Cómo podía ser tanto en, en 11 años convirtiendo miles y miles y miles de almas mediante los ejercicios que había hecho con Santo Ignacio de Loyola, ¿no? Él hizo los ejercicios con Santo Ignacio de Loyola, era el, el no es más duro para romper, pero al hacerlo se hizo el más grande misionero después de San Pablo, fruto de los ejercicios. Si van a ver hombres nobles, ustedes no lo conocen, yo pienso, pero los mártires norteamericanos, híjole. Isaac Jogues, René Bob... Nunca escuché hombres sufriendo tanto en mi vida. Murieron donde yo vengo, donde ven, murieron en New York, donde vengo yo, ¿no? Pero ellos, ellos trabajando con los Iroquois, de, de Indians, ¿no? han sufrido muchísimo. ¿Dónde recibían tanta fuerza? Los ejercicios. Los ejercicios. Los ejercicios, bien hechos, transforman pecadores en grandes santos, dándoles poder. Pero si ustedes abandonan, si ustedes están en, les he dicho hace un mes, estamos en el mes de retiro, ¿no es cierto? Si abandonamos, la meditación, bienvenida a la mediocridad. Vamos a ser, vamos a ser católicos mediocres. Yo pienso que es imposible mantener el fuego si no hacemos la decisión de hacer la meditación cada día. Lo dice Santo Afonso, Santo Ignacio, Teresa de Ávila, los grandes santos dicen con la meditación, la oración mental, ese nos da fuego. Orientación. Por eso con el tiempo espero que cada uno de ustedes va a tener un guía espiritual, un guía espiritual. Con su guía espiritual ustedes van a ir meditando platicando con su guía espiritual cada mes y esta le, le mantiene fiel a sus propósitos. Porque si no tiene guía espiritual, muy fácil regresar a la flojera, ¿no? a la mediocridad. Mi intención es, espero y voy a rezar por ustedes mañana que cada persona sí que podría, podría ser un grande santo. Amén. 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 Ese es mi deseo. Yo, yo soy muy ambicioso en trata de formar santos, ¿no? Espero que ustedes, voy a rezar mañana, que ustedes pueden ser grandes santos. Y atraer mucha gente a Dios. Cuando yo rezo la misa, yo pido al Señor que esa misa de salvar un millón de almas. ¿Está mal esto? No. Y cuando yo lo digo al Señor, Jesús dice... Y pida más, ¿por qué un millón? ¿Por qué no más? ¿Por qué estoy limitando mi poder? Perdóname, Jesús, voy a pedir por más. Yo pienso que ustedes están llamados por lo menos a salvar, cada uno de ustedes salvar con mil almas, por lo menos. El mínimo. Que ustedes están consagrados en María San José. ¿Cómo decimos que the sky is the limits? No hay límites. No hay límites, porque están con, en contacto con los más santos, José y María, y los dos nos llevan, nos llevan a Jesús. Amén. Amén. La meditación, la meditación cada día. Y esco, escoger un lugar y un tiempo. Para mí, okay, cada uno tiene su horario. Para mí, 5 y 20 cada mañana es mi tiempo. ¿no? 
no es demasiado temprano, pero no es, no es tarde tampoco, ¿no? Pero 5 y 20 cada día, es, yo, soy, yo soy como el rojo, 5 y 20, oiga mi despertador, ¡pum! Oh, Señor mío, oh, madre mía, yo me ofrezco tú, mi escapulario. Luego, bendiga mi cabeza, mis ojos, mi flow, mis labios, mi lengua tres veces, pegaba mucho. ¿no? Oh, 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 oh. <laughs> luego, mi corazón, luego, al ataque, ¿no? Más bien a mi hora santa, voy a mi hora santa. Sí, a cada día. No, si me siento cansado, no, no importa. Es un compromiso de amor. Si uno ama, trabaja con cansancio también, ¿no? Es un hábito. Si ustedes pueden formar el hábito de la meditación, están encaminándose a la santidad. Tienen que formar el hábito. ¿Sabe qué es un hábito? Un buen hábito, un buen hábito se llama un, una virtud. Un mal hábito se llama un vicio. El hábito se forma en un mes. Mes. Siempre lo mismo. En un mes ya tiene el hábito. Puede perderlo, pero si uno hace una meditación cada por un mes, ya tiene el hábito. Dos meses mejor, tres meses mejor, un año ya es muy sólido. Es muy sólido. Muy bien, ya llegamos al cuarto M. Y es la misa. La Santa Misa. Yo conozco una señora de 90 años viajando 10 grados. No 60. Usted es 60 años, 60 grados. Pero 10 grados, ¿no? Con nieve, ¿no? Viajando 30 kilómetros para ir a misa. Y ella 90 años. ¿Usted tiene 90 años? ¿90? 89, ¿no? ¿No? <risa> para ir a misa. Para ir a misa. Esta mujer tiene un hijo sacerdote para escobita, ¿no? Es mi mamá, ¿no? A 90 años. ¿90? ¿89? <risa> Nadie aquí tiene 90 años. ¿Por qué hace ese sacrificio? Porque ella ama la misa. ¿Amén? Hace 10 años yo cumplí, yo celebré mi jubileo de plata. ¿Saben qué es esto? Los 25 años. Son más viejos que piensan, ¿no? ¿Eh? Un amigo mío dijo que los aplausos no se pueden poner en el banco, ¿no? Pero en esa celebración yo recibí muchos regalos. El regalo que me gustó más fue un papelito. Y dijo, por tus 25 años, yo ofrecí 25 meses. Te amo, mamá. Podría haberme mandado 500 dólares porque lo tiene. Sí, 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 porque lo tiene. ¿no? Pero él pensaba, más vale Mises que la parte económica. Que ella sabe que yo quiero salvar las almas. Tengo Mises, puedo salvar las almas. ¿No es cierto? Puedo salvar las almas. Si tengo la sangre de Cristo bajando sobre ustedes, o en mis palabras, puede. Puede mover las montañas. ¿eh? Amén. 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 Para ustedes, la fuente de la santidad es la Santa Misa. Yo sé que la Misa es tan importante. 
este viernes y todos los viernes del año yo estoy dando pláticas sobre la misa todo el año. Empecé el viernes pasado y ustedes están invitados. Quiero ver ustedes. Quiero ver sus caras bonitas en la parroquia de San Pedro Chanel a las siete y cuarto cada viernes y podemos seguir con la perseverancia aprendiendo más que es la Santa Misa. En mi primera plática he dicho la razón principal de la gente se aleja de la iglesia no es el escándalo ni los obispos ni, las, ni la pandemia. La razón principal del ale, alejamiento de la iglesia es porque la gente no entiende que es la misa. Amén. Por ejemplo, ustedes, ustedes después de la comunión, yo me senté por cinco minutos. Porque fueron los cinco minutos más preciosos en tu semana. Donde podían platicar y amar a Jesús. Tenía el rey de los reyes, el señor de los señores en su corazón, y podía platicarle y decirle cuánto lo amas. Y él mandando una lluvia de bendiciones por los que quieren recibir las bendiciones. Pero se escriben en su, en su agenda, en su radio, de buscar la manera de ir a la Santa Misa. A la Santa Misa todos los días si es posible. Amén. Amén. Porque una, una Santa Comunión, una Santa Comunión vale más que todo el universo. Amén. Ustedes se sentaron conmigo cinco minutos. Otro cuento de San Felipe Neri. Yo amo a San Felipe Neri. Es la parroquia, ¿no? Él celebraba la misa en Roma. Se llamaba el segundo apóstol de Roma. En los 1500. Y él notaba que una vez después de la comunión, un hombre salía de la iglesia antes de la bendición, como si tuviera sus pantalones quemando, ¿no? Y eso pasaba cada día. Cada día, y San Felipe pensaba que esa es mala educación de salir inmediatamente sin dar gracias, ni siquiera recibir la bendición. Entonces él dijo a los moneguillos, y el día después, vamos a tratar de hacer algo especial. Al salir de la iglesia, si este hombre sale inmediatamente, vamos a seguirlo. Y pasó que el día después, y el muchacho comulgó y salió de la iglesia rápidamente sin la bendición. Esta vez, San Felipe Neri salió atrás de él con manos juntas, con los dos maniguillos con velas. El hombre caminaba por las calles de Roma y él se volteó atrás y vio San Felipe Neri caminando así. Y los dos maniguillos al lado. Y digo, ¿qué están haciendo? Tú tienes Jesús aquí, pensaba de ser, hacer una procesión eucarística por la calle de Roma. <risa> la Santa Comunión. Él tenía Jesús aquí. Una procesión eucarística. Uno recibe a Jesús, tiene el Santo de los Santos, el Señor de los señores dentro de su corazón. Amén. 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 Entonces, ese sería el número cuatro. 
estamos hablando hoy sobre los siete M's, los siete M's de la perseverancia de este retiro. Y el quinto M es la misericordia. La misericordia. La misericordia en esta manera. La mayoría de ustedes ya habían hecho su confesión general, ¿no es cierto? Y estamos planeando mañana por la tarde en mi parroquia a la una media dos hasta las seis seguir con las confesiones para determinar los que no han hecho su confesión general. Pero una vez hecho la confesión general de formar el hábito de confesarse frecuentemente. Formar el hábito de confesarse frecuentemente. Que significa frecuentemente por lo menos una vez por mes. Por lo menos una vez por mes. Si uno tiene el hábito de confesarse por lo menos una vez por mes, recibe muchas bendiciones. Y si algunos no han hecho la confesión durante años, bueno, al confesarse, cada vez que uno haga la confesión, se va formando un hábito, donde no es tan difícil. Y una vez hecha la confesión en general, las otras confesiones son más fáciles. Uno saca toda la basura del alma, las confesiones siguientes son más fáciles, porque no tiene esta carga de basura de 40, 50, 60 años. Uno, uno es limpio. Por eso la misericordia, la misericordia de Dios pasa por medio de la confesión. Pero otro elemento más es en esta vida nosotros Vamos a recibir golpes, llagas, insultos a personas que nos ofenden. Eso es, y nosotros ofendemos también. Por eso, si queremos entender la misericordia, para recibir la misericordia, nosotros también debemos dar la misericordia. Amén. Amén. Como dice Jesús, sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. Y decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no, si no practicamos la misericordia, no vamos a recibir la misericordia. Es una avenida de doble mano. Muchos de ustedes aquí están casados. Algunos están casados y cansados, ¿no? Sí, más o menos, sí. ¿Saben lo que matan los matrimonios? En inglés, unresolved conflict. Okay? Unresolved conflict es inglés por resentimientos no perdonados. Y uno va creciendo con resentimiento. Lo que el ácido es por el estómago Resentimiento es por el alma. 
¿Qué hace ácido en el estómago? Forma úlceras. Corta, corta los intestinos. Uno tiene hoyos. Después sangre. Después cáncer. Después cementerio. ¿okay? Uno va a ser un residente permanente a Forest Lawn, ¿no? No, no, no huéspedes, sino residente permanente, ¿no? Por eso personas que, que no perdonen, hay, es el misericordia. Jesús constantemente está dando palabras de la misericordia porque sabe que difícil es de perdonar. Si uno es una persona introvert extrovertida, el resentimiento se transforma en coraques y chismes. Coraz coraques y chismes. Si uno es introvertido, depresión. Depres depresión. Pero si uno quiere vivir Tranquilidad y paz debe perdonar. Amén. Amén. Debe, eh, eh, rápidamente, no esperar, dice el Biblia, no dejar que el sol caiga bajo tu enojo. Si ustedes conocen muy, muy bien su poesía inglés, que dice Alexander Pope, to err is human, to forgive is divine. Speak English, ¿eh? Fallar es humano, perdonar es divino. Este me gusta. Fallar es humano, perdonar es divino. Amén. Amén. Fallar es humano, perdonar es divino. Entonces la misericordia es el sacramento de la confesión, pero la misericordia también es perdonar a los que nos ofenden, especialmente en la casa. La caridad empieza por casa. ¿Y cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. Dice Jesús de San Pedro. Y no significa 490, significa para siempre. Donde se acaba su calculador 490. <risa> bueno, la matemática, ¿no? No, es una expresión hiperbólica, exageración para poner en capié en un punto. Misericordia. Como dice Jesús en Santa Faustina, la virtud más grande en Jesús es su misericordia. Amén. Bueno, hay dos más. Hay dos más. Dos M más. El sexto es debemos ser misioneros. Debemos ser misioneros. En esta misión, en honor de San José, ustedes han recibido mucho. Cinco misas, cinco horas de pláticas, fotocopias, padres confesando. ¿Están chiquiados? Eh? <risa> ¿Hemos recibido tanto? ¿Hay que dar también? Ustedes están recibiendo una dieta de muchas calorías espirituales, hay que gastarlos, no se engorda. ¿eh? Son calorías, calorías espirituales, hay que gastarlos, gastarlos y acercar almas a Cristo. Amén. Mi curso sobre la misa había dicho a la gente, ustedes, que tiene que ser, tiene que acercar a la iglesia. Acercar a la iglesia. 
regresó a la iglesia católica. Por lo menos una persona cada mes. Amén. Cada mes ustedes van a acercar una oveja perdida, el evangelio de hoy. ¿eh? Buscar la oveja perdida. Jesús decía, cien ovejas, regresar una. ¿Saben cuántos católicos van a misa de los cien? Nada más que veinte. Sí. <risa> Jesús dijo uno en cien. De los católicos, de cien católicos en este país, van a misa veinte. Veinte por cien. Es poco. Están caminando hacia el precipicio. Son almas que están a punto para caer del precipicio. Debemos hacer un esfuerzo de salvarlos. Amén. Y si amamos a Dios, debemos amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Es el llamamiento del rey, de Santo Ignacio. ¿Qué ama Dios? Dios ama las almas. Amén. Dios ama las almas y Él quiere manos para trabajar con Él. Durante la Segunda, segunda Guerra Mundial, había un bombardeo sobre la Iglesia Católica. Y las bombas han hecho mucho daño en la Iglesia. Y el crucifijo, la fuerza de la bomba había quebrantado las piernas, los brazos y las piernas del crucifijo. ¿Tú qué habrías hecho? Comprar un nuevo crucifijo, ¿no? El pastor, muy original, había escrito abajo, porque no, no había manos, ni brazos, ni pies, ni piernas. El pastor escribió esto. Yo necesito tus manos, tus brazos y tus pies. Así Cristo necesita ustedes. Sus pies, sus brazos, sus manos, para acercar los amos a Dios. La mies es abundante, los obreros son pocos. Ustedes tienen que ser las manos de Jesús, María San José. Manos buscando de acercar los almas a Dios. Y un alma vale más que todo el universo. Amén. Un alma vale más que todo el universo. Dice la Biblia, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 dice, si uno regresa, un alma perdida, una beca perdida, lo regresa, salva su alma y expía una multitud de pecados. ¿Quieres salvar tu alma? Regresar una beca perdida y expía un multitud de pecados que significa poco tiempo en purgatorio. Amén. Amén. Salvar el del alma y pasar al cielo rápido. Por eso, este curso no es simplemente académico. Padre Escobita da teología, pero Padre Escobita es muy práctico. <risa> no soy tanto académico, soy más práctico. Hay que poner en práctica lo que nosotros estamos meditando. ¿Sí o no? Sí. Preso, misioneros. Pedir la gracia. En honor de San José, en honor de la Virgen María, cada 
Mace, una persona, una vaca perdida, el evangelio hoy, va a regresar a la iglesia. Acercarlo a la confesión, a la misa, encaminarlo hacia el cielo. Amén. Amén. Llegamos al séptimo M. Al séptimo M. Obviamente, el séptimo M va a ser María y el Santo Rosario. ¿Ok? María y el Santo Rosario. A ser el propósito empezando hoy de rezar el Santo Rosario todos los días. Le voy a decir una experiencia que tuve muy hermoso el sábado. Sábado, yo tuve uh, dos bodas que ayudaba Estela y uh, Rosa a preparar las parejas. Y una de las parejas estaba, estaba junto por varios años y es una pareja que venía conmigo a la misión en San Juan Bautista, en Baldwin Park. Que yo hice consagración de María ya hace como tres meses. Y ellos, oyendo mi plática, no estaban casados todavía, pidieron de casarse en San Pedro Chanel. Porque ellos oyeron que para esto te dice aquel que casa, yo le llevo pollo loco después. <laughs> Caso gratis y pollo loco, ¿no? El precio no puede ser mejor, ¿no? Pero dur durante la prédica, algo pasó que me dio tanto ánimo. Estaba predicando y he dicho, ok, si ustedes quieren formar un buen matrimonio, Siempre digo lo que dice Fulton Sheen. El libro, a los matrimonios hace falta tres para casarse. En Fulton Sheen, it takes three to get married. Hace falta tres para casarse. ¿Quiénes son? Para casarse hace falta tres. El hombre, la mujer y la suegra. No, no la suegra. Ok, ok. El hombre, la mujer y Jesús. Que Dios bendiga la suegra, ¿ok? ¿Saben ustedes por qué San Pedro negó a Jesús? Porque Jesús sanó a la suegra de San Pedro. <laughs> es un chiste de Fulton Sheen. ¿okay? Pero durante la prédica, la mujer dijo, yo he dicho, ¿ustedes tienen que amar a María, rezar Rosario? Y la mujer dijo, Padre, yo rezo cuatro Rosarios cada día. <laughs> y su esposa dijo, ah, yo rezo tres. Ella dijo, Padre, escuché su prédica. Usted dijo, cuando usted se maneja, rezo Rosario en el carro, y yo pensaba, yo puedo rezar cuatro rosarios cada día. Y su esposa, tres rosarios cada día. Y esa mujer dice, padre, voy a misa cada día. Cuatro rosarios cada día. Y todavía no estaban casados por la iglesia, ¿no? Pero qué hermoso. Entonces, para ustedes, yo sugiero de rezar el Santo Rosario todos los días. Y, ¿sabe que es mejor que rezar Rosario? Es rezar dos. 
Sabe lo que es mejor que rezar dos, rezar tres. Sabe lo que es mejor que rezar tres, rezar cuatro. El Papa Juan XXIII, quien fue canonizado con Juan Pablo, ¿no? El Papa Juan XXIII dijo esto. El único mal rosario es el rosario que nunca fue rezado. ¿Conocen Santo Afonso Ligurio? Sí. Él había escrito Las Glorias de María. Y una mujer se acerca y dice, Padre, cada vez que me ponga a rezar, tengo muchas tentaciones. Yo digo, buena señal, el diablo está enojado. <risa> si tú tienes muchas tentaciones en rezar rosario, buena señal, porque el diablo está enojado. Y el diablo está enojado porque ustedes están salvando almas por Dios mediante María. Por eso uno tiene tentaciones. Buena señal. Pero lo indispensable es la perseverancia. Santa Teresa de Ávila dice, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Entonces, hermanos, si queremos ser fieles, la perseverancia, debemos mantenernos fiel a los siete M's. Los siete M's son oración de la mañana, la bendición de la mesa, la meditación de la Biblia, la Palabra de Dios, la participación en la Santa Misa, la práctica de la misericordia, que significa la confesión frecuente y también practicar la misericordia perdonando a los que nos ofenden. Luego, el llamamiento de ser misioneros, misioneros de acercar personas a la Iglesia Católica otra vez. Y por último, grande, grande amor por la Santísima Virgen María y el Santo Rosario. Ojalá que podamos ser fieles a los siete M's y llegar a de ser grandes, grandes santos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.